and next we are going to discuss about components of food so components of food abdina enna abdin sonna or food or food la endha vagayana sattukal ella irukke enna enna sattukal ella irukke abdingiradhu solla varadhu da components of food parts of the food nu kuda sollalam ஸோ என்னென்னலாம் இருக்குது என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் விச் கிவ்ஸ் அஸ் எனர்ஜி ஹெல்ப் டு பில்ட் அவர் பாடி அண்ட் ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் டிசீசஸ் ஆர் கால் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகே நம்மளுக்கு அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் என்னென்னலாம் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா எனர்ஜி நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஹெல்ப் டு பில்ட் அவர் பாடி பாடி பாடியை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ரொடெக்டர்ஸ் ஃப்ரம் டிசீசஸ் ஸோ எல்லா வகையான நோயிலேருந்து நம்ம காத்துக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஃபுட்டை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த வகையான நியூட்ரியன்ஸை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் என்னென்ன வகையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ தீஸ் ஆர் த நியூட்ரியன்ஸ் தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ ஓகே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஸோ அல் டுகெதராக நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்தில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஈச் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதைப்படி தான் ஒவ்வொரு எல்லா ஃபுட்லேயும் எல்லாமே இருக்காது சில ஃபுட்ஸில் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் மோஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு ஃபுட்லேயும் ஒவ்வொரு நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி ஃபுட்டில் எந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குங்கிறத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் யூ சி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி கிவிங் காம்பனன்ட் ஆஃப் த ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி கிவிங் காம்பனன்ட் ஆஃப் த ஃபுட் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் இல்லையா ஸோ என்னென்ன மாதிரி எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுகர் ஓகே ஸ்டார்ச் டைட்ரி ஃபைபர் இதெல்லாம் தான் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ சுகர் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா தீஸ் ஆர் ரிச் இன் ஃப்ரூட்ஸ் ஹனி அண்ட் சுகர் கேன் சுகர் தட் இஸ் பீட்ரூட் இந்த மாதிரி இருக்கிற இதில் எல்லாம் வந்து சுகர் நிறையா இருக்குது ஓகே ஸ்டார்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கஞ்சியை தான் ஸ்டார்ச்சுங்கிறோம் ஸோ ரைஸ் வீட் மேஸ் பொட்டேட்டோ எக்ஸட்ரா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் ரிச்சு ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைட்ரி ஃபைபர்ஸ் தட் இஸ் ஹோல் கிரெயின் நட்ஸ் ஓகே முழு தானிய வகைகள் அதே மாதிரி இந்த நட்ஸ் இந்த முந்திரி பாதாம் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து டைட்ரி ஃபைபர் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்ஸ் நம்மளுக்கு எனர்ஜி தரக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எதுன்னு பார்த்துட்டோம்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனர்ஜி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பிடாமல் இருங்க உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்குமா கண்டிப்பாக ஒரு நேரம் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் கூட எனர்ஜி இருக்காது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணும் நீங்கள் ஃபுட்டே எடுத்துக்கல அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்காது அதனால் நீங்கள் பசிச்சுட்டே இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையிலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ எனர்ஜி கண்டென்ட் ஃபுட்டு ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் ஸோ வி கேன் அப்டைன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் ஸ்டார்ச் அண்ட் டைட்ரி ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரைஸ் இப்போது வந்து இப்போது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரைஸ் வீட்டை வந்து நம்ம ஏன் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் சப்ளை தீஸ் ஆர் எனர்ஜி சப்ளையர்ஸ் தட் இஸ் ரைஸ் அண்ட் வீட் ஸோ அதிக அளவான ரைஸையும் வீட்டையும் எடுத்துக்கிறதுனால தான் நம்ம டெய்லி வந்து எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்க முடியுது நீங்கள் சாப் நீங்கள் அரிசியை வகையே சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களால் எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்க முடியாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரமாவது அந்த ரைஸை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அட்லீஸ்ட் வீட் இல்லைனா ரைஸ் ஏதோ ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்க முடியும் தீஸ் ஆர் த எனர்ஜி பூஸ்டர்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் அன் எனர்ஜி கிவ்விங் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ
அண்ட் நெக்ஸ்ட் மினரல்ஸ் பாருங்கள் மினரல்ஸ்னாலே மேக்ஸிமம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் தான் மினரல்ஸில் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் மில்க் ஃபிஷ் எக் இதெல்லாம் அதில் கூட மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஃபேட்ஸ் ஃபேட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னே இட்ஸ் ஆயில் கண்டென்ட் கீ கண்டென்ட் ஃபுட்டு தான் வந்து ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவுகளை தான் ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எக் யாக் எக் யாக்னால் அந்த மஞ்சள் கருவு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நெக்ஸ்ட் மீட் ரெட் மீட் மில்க் கீ ஃபிஷ் இது எல்லாமே ஃபேட் கண்டென்ட் ஃபுட் நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸ் பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த நாட் மோஸ்ட் டோட்லி ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கண்டைன் விட்டமின்ஸ் தி ஆர் ரிச் அண்ட் விட்டமின்ஸ் ஓகே ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன் புரத சத்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபு ஃபுட்டெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நட்ஸ் ஓகே கிராம்ஸ் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் கிராம்ஸ் கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ஃபுட்டு தான் கிராம்ஸ் இல்லைனா கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிராம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா வகையான பருப்புகள் எல்லா வகையான பருப்புகள் சேர்ந்தது தான் கிராம்ஸ் என்ன பருப்பு வேணால் இருக்கலாம் உளுந்தம் பருப்பாக இருக்கலாம் கடலை பருப்பாக இருக்கலாம் துவரம் பருப்பாக இருக்கலாம் ஸோ எல்லா வகையான பருப்பு தான் கிராம்ஸுங்கிறாங்க சோயா பீன்ஸ் சிக்கன் இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன் ரிச் கண்டென்ட் ஃபுட் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ் ஓகே வாட்டர் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஜூ ப்ரிப்பேரிங் ஜூஸஸ் ஓகே ஸோ ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த வாட்டர் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ட்ரிங்கிங் வாட்டர்லையும் நம்ம குடிக்கிறது வந்து வாட்டர் வாட்டர் எப்படி நம்ம கன்சியூம் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு வகையாக தான் கன்சியூம் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து நம்ம வாட்டராக கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஜூஸஸ் டீ காஃபி அந்த மாதிரி அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை நம்ம பாடிக்குள்ளே கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்ல வராங்க ஸோ வாட் ஆர் த ஃபைவ் நியூட்ரியன்ஸ் இம்பார்ட்டன் நியூட்ரியன்ஸ்னால் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஃபேட்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூடிங் வாட்டர் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹோல் கிரீன்ஸ் தானிய வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய தானியங்கள் இருக்குது இல்லையா ஸோ வீட் இருக்குது சோளம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தானிய வகைகள் நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கிவ்ஸ் யூ மோர் மோர் எனர்ஜி அண்ட் தீஸ் ஆர் த கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஃபுட் கிரெயின்ஸ்னாலே தானியம்னாலே இட் இஸ் ரிச் இன் எனர்ஜி இட் இஸ் ரிச் இன் கார்போஹைட்ரேட் பல்சஸ் பருப்பு வகைகள்னாலே அது ரிச் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க டு டெஸ்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அஸ் ஸ்டார்ச் இந்த கிவன் ஃபுட் ஐட்டம் ஸோ இதோட எய்ம் பார்த்துட்டோம்னா டு டெஸ்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அஸ் ஸ்டார்ச் ஸோ எப்படி வந்து கார்போஹைட்ரேட் அஸ் அ ஸ்டார்ச்சாக அந்த ஃபுட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாட் யூ நீட் இது எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் இதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாயில்டு பொட்டேட்டோ வேக வச்ச பொட்டேட்டோ ட்ராப்பர் அண்ட் டைல்யூட் அயோடின் சொல்யூஷன் ஸோ ஒரு ட்ராப்பர் மாதிரி ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அயோடின் சொல்யூஷன் வேணும் ஸோ ஹவு டு டூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மாஷ் த பாயில்டு பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோவை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் டூ ஆர் த்ரீ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் டைல்யூட் அயோடின் சொல்யூஷன் ஆன் த சாம்பிள் அந்த சாம்பிளுக்கு மேலே ரெண்டு மூணு சொட்டு அயோடின் சொல்யூஷனை நீங்கள் போர் பண்ணணும் வாட் டூ யூ சி அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பொட்டேட்டோ டேர்ன்ஸ் ப்ளூ பிளாக் இன் கலர் இது வந்து ப்ளூ பிளாக் கலரில் மாறி ஸோ வாட் யூ லேர்ன் இது மாறிச்சுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அயோடின் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் கூட அயோடின் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஸ்டார்ச் அயோடின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அந்த கலர் வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ப்ளூ பிளாக் இன் கலர் மாதிரி தெரியும் ஸோ ப்ளூ பிளாக் இன் கலரில் வந்துருச்சுனாலே அது வந்து ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் ஃபுட்டுன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ தஸ் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ பிளாக் கலர் கன்ஃபிரம்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இன் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஓகே ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ச் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஐடின் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டாக என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டியை சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கார்போஹைட்ரேட் பார்த்தோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து எனர்ஜி ரிச் ஃபுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைட் எனர்ஜி கிவிங்
insulate our body and protect the cells okay so it insulate our body appdin solla varanga so in, it gives sub instant supply of energy vandu kudukum body ku adhe mari cells protect pannum appdin solla varanga okay நெக்ஸ்ட் ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீ கண்டென்ட் ஃபுட் நெக்ஸ்ட் மீட்டில் கூட ஃபேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஃபேட் கண்டென்ட் ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் யூ ஃபாலோ அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ சி த எய்ம் டு டெஸ்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் இந்த கிவன் ஃபுட் ஐட்டம் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் யூ டூ வாட் யூ நீட் அப்படி ஸோ யூ நீட் கோகோனட் ஆயில் கிரௌன்நட் ஆயில் அண்ட் எனி எனி பேப்பர் கோகோனட் ஆயில் தெரியும் ஸோ கிரௌன்நட் ஆயில்னால் கடல் எண்ணெய் கோகோனட் ஆயில்னால் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த ரெண்டும் எடுத்துக்கணும் ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்துக்கணும் போர் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஆன் டு த பேப்பர் அண்ட் ரப் இட் ஜென்ட்லி வித் யோர் ஃபிங்கர் இது நார்மலாக நம்மளே பண்ணி பார்ப்போம் தலையில் அந்த பேப்பரை வச்சு தேய்ச்சுன்னா அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வர மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நம்ம எல்லாம் சில சில விளையாட்டெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ போ நம்ம ஆயிலை வந்து போர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபிங்கரை வச்சு அந்த பேப்பரில் ரப் பண்ணணும் இன் கிரே இஸ் ஆஃப் கிரௌன்நட் Crush the ground nut and place it on paper. Okay. So, ground nut இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த க்ரௌண்ட் நட்டை க்ரஷ் பண்ணி அந்த பேப்பர் மேலே வைக்கணும் Now, rub the ground nut on the paper. Okay. அந்த கடலை இருக்கு இல்லையா நிலக்கடலையை வந்து அந்த பேப்பரில் வச்சு அந்த எண்ணெயை ரப் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த ஆயில் ரப் பண்ண அந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் அந்த பேப்பர் மேலேயே அந்த க்ரௌண்ட் நட்டை வச்சு தேய்க்கணும் So what do you see அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த பேப்பர் டே டேர்ன்ஸ் ட்ரான்ஸ்லண்ட் அண்ட் பிகம்ஸ் க்ரீஸி ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி அதில் ஆயில் அப்ளை ஆகிருக்கு அது போக நீங்கள் இந்த க்ரௌண்ட் நட்டையும் நீங்கள் வந்து வச்சு தேய்க்கும்போது அந்த பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லண்ட்டாக ஆயிரும் அதை லைட் ஆயிரும் அதே மாதிரி க்ரீஸி என்ன மாதிரி இருக்கும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா த கிவன் ஃபுட் சாம்பிள் கண்டைன் ஃபேட் ஸோ அந்த க்ரௌன்நட்டில் கண்டிப்பாக ஃபேட் இருக்குது இல்லையா க்ரௌண்ட் நட் அப்படின்னா கடலை நிலக்கடலை இருக்குது இல்லையா அதுதான் க்ரௌன்நட் ஸோ அதில் வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு சின்